നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബാറ്ററാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊതുകിനെയൊക്കെ കൊല്ലുന്ന ബാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡാമേജ് ആയി പോയതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഡാമേജ് ആയി പോയ ബാറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോർമലി നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വരുന്ന ബാറ്ററികളുടെ ബാറ്ററിയൊക്കെ ഡാമേജ് ആയി പോയതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജ് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാറ്റ് എടുക്കുക ഇനി ആ ബാറ്റ് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ആറ് ഏഴ് സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും ബാക്ക് സൈഡിൽ അതൊന്ന് നിങ്ങളൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും ഉണ്ട് അഴിച്ചെടുക്കുക എല്ലാ സ്ക്രൂകളും ഇതേപോലുള്ള ബാറ്റുകളൊക്കെ കേടായി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരുപാട് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി പോകണമെന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന പ്രശ്നം റീചാർജബിളിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാറ്ററി ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചാർജറിൽ തന്നെ നമുക്കിത് മൊബൈലിൻ്റെ ചാർജറിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് അഴിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആ കേസ് നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാവുന്നതാണ് മോൾ ഭാഗത്തെ അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സർക്യൂട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ബോഡി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി ആ സ്ക്രൂവും കൂടി അഴിച്ചു മാറ്റുന്നതാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വയറുകളൊക്കെ വിടിയിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് കറുത്ത വയറുകൾ പുറത്തെ മെഷിലും ഒരു ചുമന്ന വയറ് നട അകത്തെ മെഷിലും അതായത് മൊത്തം മൂന്ന് മെഷ് ഉണ്ടാവും അതിലും കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ ചുമന്ന മെഷ് പോസിറ്റീവ് ആണ് കറുത്ത രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ് അതങ്ങനെയാണ് തന്നെ പിന്നീട് നമുക്കുള്ള ഒരു ഒരു ലൈറ്റുള്ള ഇതുപോലത്തെ ബാറ്റുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് അതൊരു ഫ്ലാറ്റ് സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഊരി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഒന്നും ഇനി ആവശ്യമില്ല സ്വിച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വയ്ക്കാം സ്വിച്ച് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇനി നമുക്ക് ആ മെഷ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ മെഷ് ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആ കവറിങ് ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ മൂന്ന് പുറത്തെ മെഷുകൾ രണ്ടും നടുക്കത്തെ ഒരു മെഷും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു മെഷും പിന്നെ നടുക്കത്ത മെഷും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഇതേപോലത്തെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോക്സാണ് ഇതിപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് വന്നൊരു ബോക്സാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ബോർഡിൻ്റെ എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ബോക്സ് എടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ അടപ്പ് ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ അടപ്പ് ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒരു അര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം എടുത്തു വെച്ച ആ മെഷീനിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പീസ് ഉണ്ടാവും രണ്ടെണ്ണം അതിൽ ഒരെണ്ണം എടുക്കുക ഇനി എന്നിട്ട് അത് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ അടപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ജസ്റ്റ് അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് വയർ സ്റ്റിപ്പറാണ് വയർ സ്റ്റിപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്ലെയറോ അല്ലെങ്കിൽ നൈഫോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ആ സെയിം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മെഷ് ഇതിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കൂട്ടി മുട്ടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തത് ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ പീസ് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇതിന് സ്പേസ് കൊടുത്താലും മതി മെഷ് ഇത് തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ നെറ്റ് അത് തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല ഇതേ സെയിം സൈസിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പിലുള്ള നെറ്റ് മതി ആയാലും മതി ഇനി നമുക്ക് ആ ചെറിയ ഹോളുകളുള്ള മെഷ് ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആ അടപ്പിൻ്റെ താഴത്ത് ഭാഗത്ത് തന്നെ രീതിയിൽ നിന്ന് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വന്നിട്ട് നമുക്കത് അളവിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെഷൻ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പിലുള്ള മെഷുകൾ ചെറിയ ഹോളുകളുള്ള മെഷായാലും മതി ഈച്ച ഇതിൻ്റെ വന്നിരിക്കാൻ നേരത്താണ് ചെത്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകരുത് ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് തന്നെ എടുത്തത് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ അതൊരു കറക്റ്റ് സ്ക്വയറിലാകിയതിൽ നമുക്കിതുപോലെ കത്രിക വെച്ചിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് കത്രികയാണ് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വലിയ പാ
ഇനി നമുക്ക് വലിയ ഹോളിലുള്ള മെഷ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുമ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ട് സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റിലുള്ള പോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ ലെയർ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതും കത്രിക വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ഉപയോഗ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കത്രിക തന്നെ മതി വേറെ സ്പെഷ്യൽ ടൂൾസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ മെഷ് നമുക്ക് ഇനി ഇന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തത് നമുക്ക് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കണേ അപ്പോൾ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലെയറെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഇത് ഊരിപ്പോരുത്തൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ബാറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഒന്ന് ഈച്ച ഇരുന്നിട്ട് ഇതിൽ ഈച്ച അല്ലെങ്കിൽ കൊതുക് ഇതിൽ ഇതിൽ വന്നിരുന്നിട്ടാണ് ചത്തു പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഇപ്പം ഇത് ബൂസ്റ്റ് വന്ന ബോട്ടിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്ന കുറച്ച് വാവട്ടം വലിപ്പമുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോട്ടിൽ വേണം ഇനി അതിൻ്റെ അടപ്പും പിന്നെ അടപ്പ് ഫിറ്റ് വാ ഫിറ്റ് ആവുന്ന ആ ഭാഗവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നൈഫോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പരിപാടി ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ആ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പാത്രം പാത്രം എടുക്കുക അണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം നമ്മൾ ഏതുവാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അവിടെയായിട്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ച ആ കുപ്പിയുടെ പോഷൻ വയ്ക്കുക അണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഉൾഭാഗം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച വൃത്തത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗവും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നൈഫ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ ഇത് കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നൈഫ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ആ ബോ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പോർഷൻ ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പില്ലാത്ത രീതിയിൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ വലിച്ച് പിടിച്ച് പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് പൊട്ടിപ്പോ പൊട്ടിപ്പോരാത്ത രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അത് നിന്ന് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ആ അടപ്പ് അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മെഷിലേക്ക് പോയ ര മൂന്ന് വയറുകൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ വയറുകൾ തന്നെ വേണം ഇനി വേണ്ടത് എ സി നമ്മൾ മുൻപ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വയറാണ് അത് ജസ്റ്റ് രണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സർക്യൂട്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കാണും ഈ വയറുകൾ ഇനി ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഊരിയെടുക്കുക അത് നമുക്കിത് ഡീസോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു യു എസ് ബി കേബിളാണ് നമ്മളതിൻ്റെ യു എസ് ബി കേബിളിൽ ഡാമേജ് ആയി പോയത് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏകദേശം നാല് വയറുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ നാല് വയറുകളിൽ ചുമലയും കറുപ്പും വയറുകൾ മാത്രം നമുക്ക് വേണം ബാക്കിയുള്ള വയറുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആ ചുമലയും കറുപ്പും വയറുകൾ എടുക്കുക ചുമന്ന വയറ് റെഡ് പോസിറ്റീവും ബ്ലാക്ക് വയർ നെഗറ്റീവും ആണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് വയറുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക എൻ്റെ ചുമന്ന വയറിൻ്റെയും കറുത്ത വയറിൻ്റെയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചുമന്ന വയറ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് മാർക്ക് ചെയ്ത വശം അതായത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോസിറ്റീവ് മാർക്ക് ചെയ്ത വശം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അത് ജസ്റ
നമ്മുടെ ബാറ്റിൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടോർച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ചെറിയ ശകലം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ നടു നടുക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു പഴയ ഡാമേജ് ആയി പോയ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് അതിൻ്റെ ആ മോൾ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്കത് ആ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വെച്ച എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു വെട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ വയറ് ഇപ്പോൾ അതിൽ ജാമായിട്ട് ഇരി കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഇതിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ വയറുകൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ചിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസുലേഷൻ്റെ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് വൃത്തിയായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ബോ ബോക്സിൻ്റെ അടപ്പ് ഭാഗം മെഷ് ഒട്ടുള്ളത് എടുത്തു വയ്ക്കുക ഇനി സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന മൂന്ന് വയറുകൾ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ആ മൂന്ന് വയറുകളിൽ കറുത്ത വയറുകൾ പുറത്തെ മെഷിലും ചുമന്ന വയറ് അകത്ത മെഷിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ സോൾട്ടിങ് സോൾട്ടർ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി അത് സോൾട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളെ കണ്ടെയ്നറിലെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടൊരു പഴമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴ വെച്ചിട്ട് പഴം വെച്ചിട്ടാണ് ഈച്ചേനെയൊക്കെ ആകർഷിക്കുന്നത് കൊതുകിനെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈച്ച അപ്പോൾ പഴം ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ വെച്ചാലും മതി മീൻ എനിക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തൊരു വീഡിയോയാണിത് അപ്പോൾ മീൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും വലിയ ഈച്ചയൊക്കെ വരും വീടിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് വരും പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഈച്ച മുഴുവൻ കൂടി വരും ഇത് മെഷീൻ കേടായി പോവും ഇനി നമുക്കത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചാൽ അടപ്പല്ലേ അത് ഊരിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പഴം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗാർഡനിലൊക്കെ അതായത് ഈ പച്ചക്കറി കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് പവർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ചാർജറിൽ നിന്ന് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇത് വർക്കാവും അപ്പോൾ ഈ കായ്ച്ചേനെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു പരിപാടിയാണ് വിഷമൊക്കെ സാധാരണ വിഷമൊക്കെ കളിക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സോക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ മൊബൈലിൻ്റെ ചാർജർ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം യു എസ് പി കേബിൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മളിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ടച്ച് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഇതേപോലെ പൊട്ടുന്നതാണ് കൈ ഒന്നും കൊണ്ട് ഇടരുത് കൈ കൊണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കിത് ഭിത്തിയിൽ തൂക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ സോൾട്ടിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഹോള് മുകളിലോട്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് കൂടി ഒന്ന് വണ്ണം വീതി കുറച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആണിയിൽ തൂക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭിത്തിയിൽ മേലൊരു സ്ക്രൂ പിടിപ്പി സ്ക്രൂ ആണിയോ എന്തെങ്കിലും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇതാവുന്നതാണിത് ഇത് യു എസ് ബിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് അഡാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ടും നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് അത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പവർ ബാങ്ക് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈച്ചയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ നേരത്ത് അടിച്ച് ചാവ